அதாவது மைக்கையும் காணொளி அதாவது வீடியோவையும் நிகழ்வின் இறுதி வரை அனைத்து வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளை கர்த்தர்கின் இறுதியில் வரும் கேள்வி நேரத்தில் தங்களது கணினியின் வலதுபுறம் உள்ள கலந்துரையாடல் பக்கத்தில் அதாவது சாட் பாக்ஸில் தட்டச்சி செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் ஷேர் ஸ்கிரீன் எனப்படுவதை தொட வேண்டாம் எனவும் நிகழ்வின் இறுதியில் வரும் பின்னூட்ட படிவம் அதாவது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் என்பதை நிரப்பி தனது மின் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே உரையாட சமூக ஆர்வலர் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர் பூ உலகின் நண்பர் தோழர் சுந்தர்ராஜன் உள்ளார் அன்னாரை அறிமுகப்படுத்தி வரவேற்புரையாற்ற எமது கல்லூரி உதவி பேராசிரியை முனைவர் சூரியகலா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணமால் மகிழ் கல்வியல் கல்லூரியின் சுற்றுச்சூழல் கழகம் நடக்கும் கருத்தரங்கிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கருத்தரங்கை நடத்த எங்களுக்கு ஊக்கம் அளித்து எங்களை வழிநடத்திய எங்களது கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஜாய்சின் ஷர்மிலா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்று இந்த கருத்தரங்கில் கருத்துரையாளராக இருந்து நம்மிடையே உரையாற்றி இருக்கும் தோழர் பூ சுந்தராஜன் அவர்களை பற்றி பற்றிய அறிமுகம் தேவையில்லை அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒருவர் தான் அவர் தன்னை முழு நேர சூழ்நிலையாளராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் இவர் நம் நாட்டின் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் எந்த ஒரு திட்டத்திற்கும் முதலில் எதிர்ப்பு குரல் எழுப்புவர் இவர் தான் என்று கூறினால் அதற்கு அது மிகையாகாது தன்னை போன்ற மற்ற சமூக ஆர்வலர்களுடன் இணைந்து பூவுலகின் நண்பர்கள் என்ற அமைப்பின் மூலமாக தன்னுடைய சுற்று சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சிந்தனைகளுக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்து வருகின்றார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த பல விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை இவர் ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைந்து நடத்தியுள்ளார் கூடக்குளம் அணுமுலைக்கு எதிராகவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைக்கப்பட இருந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு நிலைய திட்டத்திற்கு எதிராகவும் வளர்த்து தொடர்ந்த மனுதாரர் திரு சுந்தராஜன் என்ப என்பதை இங்கே நான் குறிப்பிட வேண்டும் சூழல் அரசியல் சூழல் பொருளாதாரம் இயற்கை மேலாண்மை நீர்வள மேம்பாடு ஆகியவற்றை பற்றிய செய்திகளையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யும் இதழ் பூவுலகாகும் இந்த பூவுலகு என்ற மாத இதழில் ஆசிரியர் உறுப்பினராக ஆசிரியர் குழுவில் இவர் உறுப்பினராக இருக்கின்றார் இவரது பல கட்டுரைகள் இந்தியா டுடே ஆனந்த விகன் போன்ற இதழ்களில் வெளியாகியுள்ளது அது மட்டுமல்ல இவர் பல தொலைக்காட்சியில் பல நேர்காணல் நிகழ்ச்சிகளிலும் விவாத மேடைகளிலும் கலந்து பங்கேற்றுள்ளார் பல பள்ளி கல்லூரி நிகழ்ச்சிகளில் கருத்துரையாளராக தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்து வந்துள்ளார் திரு சுந்தராஜன் அவர்களை இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு டாப் டென் மனிதர்களில் ஒருவராக ஆனந்த விகடன் தேர்வு செய்தது இவருக்கு நம்பிக்கை தமிழன் என்ற விருதினை வழங்கி புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி பெருமைப்படுத்தியுள்ளது இத்தகைய ஒரு சுற்றுச்சூழல் போராடி இன்று நம்மிடையே உரையாற்றி இருப்பது நமக்கு கிடைத்துள்ள அரிய வாய்ப்பாகவும் அன்னாரை எம் கல்லூரியின் சார்பில் வரவேற்பதை மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைகின்றேன் இன்று இந்த கருத்தரங்கிற்காக இணைய வழி கூடியிருக்கும் எனது அருமை மாணவ கண்மணிகளையும் மற்ற கல்வி நிறுவனங்களை சார்ந்த மாணவ மாணவ மாணவி மாணவியரையும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் ஏனைய இயற்கை ஆர்வலர்களையும் வரவேற்கும் எனது உரையினை முடிக்கின்றேன் நன்றி இப்பொழுது தோழர் சுந்தராஜன் அவர்கள் தமிழே உரையாற்றி
அண்ணமாள் மகளிர் கல்வியல் கல்லூரியின் சுற்றுச்சூழல் கழகம் ஒன்றிணைக்கும் இந்த இணையவலை கருத்தரங்கில் அக்கல்லூரியின் முதல்வர் ஜாய்ஸ்லின் ஷர்மிலா அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்கள் சூரியகலா தங்கசேகர் சுதாகுமார் மற்றும் மற்ற கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் மாணவிகள் மற்ற இயக்கங்களில் சேர்ந்த தோழர்கள் நண்பர்கள் ஊடக பிரிவை சேர்ந்த பல்வேறு நண்பர்கள் நான் அனைவருக்கும் வணக்கம் பூவுலக நண்பர் சார்பில் இன்றைய தலைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு நமது இறுத்தியலை கேள்விக்கு கேள்விக்குள்ளாக்கும் காலநிலை மாற்றம் இந்த தலைப்பு தான் இன்னைக்கு வந்து நாம் வந்து உரையாட போறோம் ஏன் தலைப்பு ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்புனா இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் துறை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் இது இதுவரை இதுவரைக்கும் காலநிலை மாற்றம் இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட சீர்கேடுகளை மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பது குறித்து இதுவரை ஒரு ஆய்வு ஆய்வு கூட வந்தது கிடையாது முதல் முறையாக இந்த புவி அறிவியல் துறை எர்த் சயின்சஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக காலநிலை மாற்றம் இந்தியாவில் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த போ ஏற்படுத்த தயாராக இருக்கும் காத்திருக்கும் சீர்கேடுகள் பற்றி ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளிக்கொண்டு இருந்தது அது இந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப மிகவும் முக்கியமான ஒரு அறிக்கை அது அது தொடர்பாகவும் இந்த கருத்தரங்கம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இரண்டாவது இப்போது நாம் எல்லோரும் சந்தித்து கொண்டிருக்கும் கொரோனா போன்ற தொற்று நோய்கள் நான் வந்து கொரோனா போன்ற தொற்று நோய்கள் ஆரம்பிச்சே நான் வந்து காலநிலை மாற்றத்துல போகலாம்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியால உள்ள பிரிஸ்பேன் நகரம்னு ஒரு நகரம் இருக்கு அந்த நகரத்தோட புறநகர் பகுதி சப்பர்பன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல புற புறநகர் பகுதி வந்து ஹென்ரா அந்த ஹென்ரா இப்ப சென்னைக்கு எப்படி சப்பர்பன் பகுதியா தாம்பரம் குரோம்பேட்லாக்கு மதுரைக்கு வந்து திருப்புரம் குன்றம் இருக்கு அந்த மாதிரி பிரிஸ்பே நகரத்தோட சப்பர்பன் பகுதி புறநகர் பகுதி வந்து ஹென்ரா அந்த பகுதி எதுக்கு ஃபேமஸ்னா குதிரை லாயங்களுக்கு குதிரை பந்தயங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஊர் அது குதிரை பந்தயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் குதிரை பந்தய நடைபெற்ற மைதானங்கள் வந்து இருக்கும் அதோட தொடர்புடைய குதிரை லாயங்கள் இருக்கும் மேய்ச்சல் நிலம் இருக்கும் ஸோ அந்த பகுதியே ஒரு மாதிரி குதிரையோட தொடர்புடைய பகுதி அது அப்படி 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 ஒரு குதிரை பந்தயங்கள்ல ஓடி பல வெற்றிகளை பெற்ற குதிரை வந்து அந்த குதிரையோட பேர் வந்து ட்ராமா சீரீஸ் அந்த குதிரை பேர் ட்ராமா சீரீஸ் அந்த குதிரையோட முதலாளி ட்ரெயினர் யாருன்னா விக்ரியல் அந்த குதிரை வந்து பல போட்டிகள்ல பங்கு பெற்று வெற்றி பெற்ற குதிரை ஆஹ் அந்த போட்டிகள்ல இருந்து ஓய்வு பெற்றும் பிறகு சில நாட்கள் சில மாதங்கள்ல வந்து கருவுற்றும் பிரெக்னன்ட் ஆயிரும் அந்த அந்த குதிரை லாயத்தோட முதலாளி விக்ரியலுக்கு என்ன பழக்கம்னா காலையில வந்து அந்த குதிரைகள்லாம் கூட்டிட்டு போய் பக்கத்துல இருக்க ஒரு மேய்ச்சல் நிலத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டு மாலையில திருப்பி போட்டு வருவார் இதுதான் அவருடைய பழக்கம் அப்படி ஒரு நாள் செப்டம்பர் மாசம் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி குதிரைகளை கூட்டிட்டு பக்கத்துல இருக்க மேய்ச்சல் போய் விட்டுட்டு திரும்பி வந்துடுறார் வந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவருக்கு அந்த பகுதியில இருந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வருது என்ன அழைப்புனா இந்த மாதிரி உன்னோட குதிரை ட்ராமா சீரீஸ் குதிரை வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் ரொம்ப அலர்ச்சியோட ரொம்ப டயர்டா படுத்துருக்கு நீ உடனே கிளம்பி வான்னு சொல்லி அந்த தொலைபேசி அழைப்பு வருது இவரால போக முடியல இவருடைய காதலிய வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் வண்டி எடுத்துட்டு அனுப்புறாரு அவங்க போறாங்க அங்க போயிட்டு அந்த குதிரை பார்த்தா ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கு அவரு உதடு அவருடைய முகம் எல்லாம் வீங்கி போயிருக்கு அங்கங்க வீங்கி போயிருக்கு ரொம்ப வெடிச்சு வெடிப்பு வெடிப்பா இருக்கு அவங்களுக்கு ஏன்னு புரியல சரி அந்த ட்ரெய்லர்ல வந்து தூக்கி போட்டு அவங்க வந்துடுறாங்க வந்து விக்ரியல் பாக்குற ரொம்ப சோர்வாவும் ரொம்ப அலர்ச்சியாவும் இருக்கு ஒருவேளை கருவுற்றுக்கனால வந்து அஹ் அந்த குதிரை அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தொலைபேசி எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கின்ற கால்நடை மருத்துவர் வெட்டினேரியன் அவர் வந்து பேர் வந்து பீட்டர் ரீட் அவர் தொலைபேசி அழைப்பு போகும் பீட்டர் ரீட் போன மாதிரி என் குதிரை வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கு படுத்து அப்படியே ரொம்ப இதா இருக்குது நீ உடனே கிளம்பி வான்னு சொல்லி தொலைபேசி அழைப்பு போகும் பீட்டர் ரீடும் உடனே வந்துருவாரு வந்து சோதித்து பார்ப்பாரு வாய திறந்து பார்ப்பாரு அந்த குதிரை சாப்பிட்ட கேரட் கூட அப்படியே உள்ளதா இருப்பா முடி இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அது வந்து நோய் தொற்று இருக்கும் ஸோ என்னன்னு தெரியல அவங்களுக்கு என்ன என்ன நோயின்னு தெரியல அவருக்கு உடனே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு சில மருந்துகள்லாம் கொடுத்துட்டு சரி நீ பாத்துக்கோ நான் வந்து எதுனா என்னை கூப்பிடு நான் வந்து நாளைக்கு நான் பேசுறேன் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அவர் போன உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மறுநாள் அதிகால நான்கு மணி இருக்கும் நான்கு மணிக்கு அந்த குதிரை லாயத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பணியாளர் ஒருத்தர் வந்து அந்த பீட்டர் ரீடுக்கு அந்த கால்நடை மருத்துவருக்கு தொலைபேசி அழைப்பார் 
அழைத்து இந்த மாதிரி நீங்க நேற்று வந்து வைத்தியம் பாத்தீங்களே குதிரை அது கிட்டத்தட்ட செத்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன தெரியல எல்லாத்தையும் உடச்சு போட்டு வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி அது இட்ஸ் அல்மோஸ்ட் டைங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இவர் பீட்டர் இது புரியாது நேத்தான பார்த்தோம் மருந்து கொடுத்தோம் என்ன பிரச்சனை சொல்லிட்டு உடனே போவாரு இவர் போறதுக்குள்ள அந்த குதிரை வந்து செத்துருக்கும் அப்படியே மூஞ்சி எல்லாம் ஒரு மாதிரி இதாகி செத்துருக்கும் அவருக்கு காரணம் தெரியாது பீட்டர் இருக்கு என்ன காரணம் தெரியல யாருக்குமே தெரியாது காரணம் தெரியாது உடனே வளர்க்க போல அந்த ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த சதி திட்டங்கள் அது வந்து கொடி கட்டி பறக்குது இப்ப எப்படி நாம எல்லாரும் சீனா வந்து லேப்ல உற்பத்தி பண்ணிடுச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ அப்படிலாம் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அப்படிலாம் சொல்ற மாதிரி அங்கேயும் ஒரு ஒரு பெரிய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் வந்து ஊட ஆரம்பிக்குது என்ன கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்னா இந்த மாதிரி இந்த விக்ரியல் வந்து ஒரு பயங்கர கடன் தொல்லைக்கு ஆளாயிட்டாரு ஆனா அவர் வந்து வாழ வாழ்றதே பெரிய பிரச்சனை பிரச்சனையா இருக்குது அதனால குதிரைக்கு வந்து விஷம் வச்சு பொண்ணுட்டாருன்னு சொல்லி கான்ஸ்பிரசி தேதி ஓடுது இன்னொரு கான்ஸ்பிரசி தேதி வந்து அஹ் பக்கத்துல இருக்கின்ற குதிரை லாயங்களோட முதலாளிகளுக்கு எல்லாம் இந்த டிராமா சீரீஸ் குதிரையை பார்த்து பயங்கர போறாம ஏன்னா பல போட்டிகளை வெற்றி பெற்ற குதிரை இது அதனால வந்து விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பல கான்ஸ்பிரசி தேரிஸ் வந்து ஓடுது இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் தான் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு உள்ளாராக அந்த குதிரை லாயத்தோட முதலாளி இந்த ட்ரைனர் விக்ரியல் அவரும் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனை சேர்க்கப்படுவார் அதே குதிரை லாயத்தை சேர்ந்த பல பல குதிரைகள் நோய்வாய்ப்பட்டு ஒவ்வொன்றாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படும் பக்கத்தில் இருக்கின்ற குதிரை லாயங்கள் இருக்கின்ற எல்லா குதிரைகளும் நோய்வாய்ப்பட்டு இதாக ஆரம்பிக்கும் சில 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 நாட்களை பத்து பதினாறு பாதைகள் வந்து உயிரிழக்கும் பல குதிரைகளுக்கு இவங்களே வந்து கருணை கொலை செய்வாங்க வாங்க முடியாது வலி ஸோ இவங்களே வந்து கருணை கொலை செய்வாங்க விக்ரியலும் மரணமடைந்து வருவார் இத்தனை குதிரைகள் அந்த பகுதியில் இறந்தோடனே இவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது பேசுறேன் <laughs> டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அங்க வந்து இந்த கால்நடைகளுக்கான பொறுப்புள்ள ஒரு துறை அங்க இருக்கின்ற வைரலஜிஸ்ட் நுண்ணுயிரார்கள் வெட்டினேரியன்ஸ் கால்நடை மருத்துவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த இறந்து போன குதிரைகள் இறந்து போன விக்ரியர்களுடைய ரத்த மாதிரிகள்லாம் அமைச்சு சோதனை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க சோதனை செய்ய ஆரம்பிச்சு முடிவுல வந்து ஒரு முடிவு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு புது புது கிருமி வந்து தொட்டு இருக்கு அது என்ன கிருமியாக இருக்கும் தெரியாது ஒருவேளை ஆப்பிரிக்கன் ஹார்ட் சிண்ட்ரோமா இருக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு குதிரை ஒரு ஒரு நோயா இருக்குமான்னு சொல்லி புரியாது அப்ப அவங்க அந்த ஆப்பிரிக்கன் ஹார்ட் சிண்ட்ரோத்தோட அந்த ரத்த மாதிரியை வாங்கி அந்த மரபணு வரிசையையும் இந்த மரபணு வரிசையும் இந்த இந்த ஜெனடிக் சீக்வன்ஸையும் ஒன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ரெண்டு வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவங்க முடிவு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு புது வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்கு சரி என்ன பேர் வைக்கலாம் அந்த வைரஸ்க்கு அப்படின்னு முடிவு பண்றப்ப அந்த ஊர் ஹென்ரா அப்படின்னால அங்கதான் அந்த வைரஸ் வந்து வந்ததுனால அந்த வைரஸ்க்கு பேர் ஹென்ரா வைரஸ்னே வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் தெரியல இந்த ஹென்ரா வைரஸ் எங்க இருந்துச்சு இந்த ஹென்ரா வைரஸ் எப்படி குதிரையை தாக்குச்சு ஏன் இந்த ஹென்ரா வைரஸ் வேற எந்த விலங்கையும் தாக்கல அப்படி ஒரு கேள்வி அவங்களே வருது அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஆய்வு பண்றாங்க இந்த மேய்ச்சலுக்கு போகும் இல்லையா குதிரைகள்லாம் அந்த குதிரைகள்லாம் மேய்ச்சலுக்கு போறப்ப ஒரு இடத்துல மேயிறப்ப அதுக்கு மேல வந்து அது அது பக்கத்துல நிறைய மரங்கள் இருந்தது அந்த மரங்கள் வந்து மரங்கள்ல நிறைய பழந்தினி வவ்வால்கள் இருந்தது அந்த பழந்தினி வவ்வால்கள் இருந்து அந்த வைரஸ் வந்து இந்த குதிரைகளுக்கு தொற்றியதாக முடிவு போறாங்க அவளுக்கு என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா இந்த பழந்தினி வவ்வால்கள் கடந்த ரெண்டரை கோடி ஆண்டுகளா ஆஸ்திரேலியாவில இருக்கு ரெண்டரை கோடி ஆண்டுகளா கங்காரு இருக்கு ஏன் இந்த பழந்தினி வவ்வால் அந்த வைரஸ் வந்து போய் அந்த கங்காருவை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியல அல்லது ஆஸ்திரேலியாவிலே பூர்வீகம் இருக்கக்கூடிய எந்த விலங்கையும் இந்த ஹென்ரா வைரஸ் ஹென்ரா வைரஸோ அதோட தாத்தாவோ பாட்டியோ பாட்டியோட பாட்டியோட தாத்தாவோ எத்தனையோ தலைமுறைக்கு தலைமுறைகளாக அங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வைரஸ் இந்த பழந்தினி வவ்வால்கள் ஏன் இந்த வைரஸ்கள் வந்து இந்த கங்காருவா போய் தாக்கல ஏன் இந்த வைரஸ்கள் வந்து வேற எந்த விலங்கையும் போய் தாக்கல அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய சந்தேகமா இருக்கு அப்பதான் அவங்க முடிவு போடுறாங்க அந்த வவ்வால்களும் அந்த கங்காரு கங்காருகளும் கடந்த ரெண்டரோ கோடி ஆண்டுகளாக ஒரு மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்டா வளர்ந்துட்டே இருக்கு பரிணாமம் பற்றி இருக்கு ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் ஆகி மியூட்டேஷன் ஆகி மியூட்டேஷன் ஆகி கோ எக்ஸிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே இணைந்து பரிணாம மாற்றம் பெறுது ஆனால் குதிரைகள்
குதிரைகள் வர வேண்டும் குதிரைகள் வந்தால் குதிரைகளும் தொற்றி மனிதர்கள் தொற்ற வேண்டும் என்று ரெண்டரை கோடி ஆண்டுகளாக காத்துக்கிட்டு இருந்து அந்த குதிரைகள் தொற்றி மனிதர்கள் தொற்றிய வைரஸ் அப்படி உருவானதுதான் இந்த ஹென்ட்ரா வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அது வரைக்கும் உலகத்து ஹென்ட்ரா வைரஸ் தெரியாது இந்த அப்ப இந்த அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு எல்லாம் அதனுடைய பரிணாம மாற்றத்துல பரிணாம வளர்ச்சியில அது ஒன்னோட ஒண்ணு மியூச்சுவலா கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகினால இந்த வைரஸ் போய் அதை தாக்க முடியல ஏன்னா அந்த அந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அந்த அந்த கங்காரோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமும் இந்த வைரஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தகவல் வச்சுட்டே இருக்கும் பரிணாம மாற்றத்துல அப்ப திடீர்னு அந்த மண்ணுக்கு ஒவ்வாத ஒரு குதிரை வந்து அந்த மண்ணுக்கு போகும்பொழுது அதோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கனால ஹென்ட்ரா வைரஸால ஈஸியா தொத்தி கொள்ள முடிஞ்சது அந்த குதிரை குதிரைகள் வந்து மனிதர்கள் தொட்டுச்சு அதனால தொண்ணூத்தி ஏழுல இந்தோனேசியால வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காடுகளை வந்து அந்த மக்கள் அழிக்கிறாங்க இப்ப எப்படி அமேசான் காடுகளை இப்ப அழிக்கிறாங்களோ அந்த அங்க இருக்கின்ற பொல்சானார் அரசு எப்படி அழிக்குதோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு இந்தோனேஷியால அழிச்சாங்க அந்த அழித்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த அழித்தல் விளைவாக என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வயிறு அந்த அங்க அந்த காடுகளை நம்பி இருந்த பழந்தனி வெவ்வால்கள் பக்கத்துல இருக்க விவசாயங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சது அந்த விவசாயங்களுக்கு போக என்ன ஆச்சுன்னா அங்க இருக்கின்ற அந்த மரங்கள் இருக்கிற பழங்களை சாப்பிட ஆரம்பிச்சது அந்த பழங்களை அந்த அந்த வைரஸ் அந்த பழந்தனி வெவ்வால்கள் அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு அந்த பழங்களோட எச்சம் கீழே விழுகுது அந்த பழங்களை அந்த விவசாயம் வளர்க்கக்கூடிய பன்றிகள் அந்த பழத்தை சாப்பிடுது அந்த பன்றிகள்ட்ட இருந்து மனிதர்கள் தொற்றியதான் பண்ண பழந்தனி வளர்ந்து பன்றிகளுக்கு போய் பன்றிகள்ட்ட இருந்து மனிதர்கள் தொற்றியதான் நிப்பா வைரஸ் அப்படிதான் நிப்பா வைரஸ் வந்துச்சு தொண்ணூத்தி ஆறுல காங்கோல மில்லிபேட்னு கிராமம் அந்த கிராமத்துல வெறும் நூத்தி ஐம்பது மக்கள் தான் பழங்குடியின மக்கள் வெறும் பழங்குடியின மக்கள் தாங்க அவருக்கு வந்து காடு வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆனா அந்த காட்டுக்குள்ள போய் பிரெஞ்சு நாட்டுக்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சாலைகள் போட்டு பெரிய பெரிய மரங்களை வெட்டி அவங்க ஊருக்கு கொண்டு போறதுக்காக சாலைகள் அமைச்சாங்க இந்த பழங்குடியின மக்களுக்கும் துப்பாக்கிகள் பயிற்சி வச்சாங்க ஏன்னா வேற யாரும் கடத்தல்காரங்க வந்தாங்கன்னா தடுத்து நிப்பாட்டுவதற்காக வந்து துப்பாக்கிகளை கொடுத்தாங்க துப்பாக்கிகள் கொடுத்தா என்னாச்சு இவர்கள் துப்பாக்கி வைத்து வேட்டையாட ஆரம்பிச்சாங்க வேட்டையாடி சிம்பான்சிகளை கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சிம்பான்சிகளை கொலை பண்ணி அங்க இருக்கின்ற அந்த பழங்குடியின மக்கள் சிம்பான்சியை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த நூத்தி ஐம்பது பேர்ல முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரம காய்ச்சல் வருது அவங்க என்ன காய்ச்சல் தெரியல அது இருபத்தி ஒரு பேர் இறந்து போயிடுறாங்க அப்பதான் தெரிய வருது அவர்களுக்கு எபோலா என்கிற வய நோய் அப்பதான் வந்து உலகத்துக்கு தெரிய வருது நண்பர்களே இந்த மனித இனம் பெரிய இருமா போல இருக்கலாம் பயங்கர திமுறோட இருக்கலாம் நாம் வந்து பெரியம்மை நோயை வெற்றி பெற்று விட்டோம் நாம் வந்து போலியோ போலீஸ் மித்தீஸ்கிற நோயை வெற்றி பெற்று விட்டோம் அதே போல் கொரோனா தொற்றையும் நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் என்ற இருமாப்புல இருக்கலாம் அது உண்மைதான் இந்த உலகம் இது வரைக்கும் பல கொள்ளை நோய்களை சந்திச்சிருக்கு ஆறாம் நூற்றாண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டினியன் பிளேக்னு ஒரு நோய் இந்த உலகத்தை தாக்கியது அது எந்த பயிர தாக்குச்சுன்னா பைசான்டைன் பேரரசு பேரரசு இருந்துச்சு இன்னைக்கு அஹ் ஈரான் அஹ் ஈஜிப்ட் போன்ற பகுதி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசு அஹ் பைசான்டைன் பேரரசு அஹ் கான்ஸ்டான்டினா போல் என்கிற நகரத்தை தலைநகரமாக கொண்ட பேரரசு அந்த பேரரசுடைய பேரரசன் பேரு ஜஸ்டீனியன் அவன் அந்த அந்த பேரரசோட காலத்திலேயே அந்த நோய் தொற்றியதால் அந்த நோய்க்கு ஜஸ்டினியன் பிளேக் என்று பேரிட்டார் அந்த ஜஸ்டினியன் பிளேக் நோய் பேரிட்டு பல கோடி மக்கள் வந்து உயிரிழந்தார்கள் அந்த ஜஸ்டினியன் பிளேக்னால அந்த பைசான்டைன் பேரரசு உடைந்ததுக்கு காரணமே அந்த ஜஸ்டினியன் பிளேக் தான் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுல பிளாக் டெத்னு ஒரு நோய் வந்துச்சு அந்த நோய் தான் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் ஆதிக்கத்தை குறைப்பதில் ஒரு பெரிய பங்காற்றுச்சு ஏன்னா அது வரைக்கும் கத்தோலிக்க திருச்சபையை மக்கள் முழுமையாக நம்பியிருந்தார் அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் இந்த பிளாக் டெத்துக்கிற கொள்ளநோய் வந்தப்ப எப்படி வேடிக்கை பார்த்தார்களோ அதே மாதிரி சர்ச்சால எதுவும் பெருசா பண்ண முடியல அப்ப நீங்களும் இன்னொரு கட்டமைப்பு தான் சொல்லிட்டு அந்த கட்டமைப்பு மீதே மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அவநம்பிக்கை துவங்கியது பதிமூணாம் நூற்றாண்டு அதன் பிறகு ஸ்பானிஷ் ஃபுளு வந்துச்சு பிளேக் வந்துச்சு பல கொள்ளநோய்களை பார்த்துட்டு உலகம் நான் இல்லை மறுக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த கொள்ளநோய்களுக்கும் பெரியம்மைக்கும் போலியோ போலீஸ் மெத்தீஸ்ங்கிற ஒரு நோய்களுக்கும் காரணம் வெறும் கிருமி தொற்று தான் நம்பர்கள் வலரியோ அப்படிங்கிற வைரஸ் தான் பெரிய அம்மைக்கு காரணம் ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு காரணம் அது வெறும் கிருமி வெறும் வைரஸ் போலியோங்கிற வைரஸ் தான் போலீஸ் பிரித்தீஸ்கிற அந்த நோய்க்கு காரணம் அவை வெறும் வெறும் கிருமிகளால் ஏற்பட்ட நோய்கள் ஆனால் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக அதுவும் குறிப்பாக கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக மனித இனம் சந்தித்து
அப்ப ஏன் நான் சொல்றேன் பெரிய சேலஞ்சு சொல்றேன் கொரோனா போன்ற தொற்றுகளை கையாளுவதில் ஏன் மிகப்பெரிய கடினம் நான் சொல்றேன் இவை விலங்குகளிடமிருந்து மனிதருக்கு தொற்றியவை அவை வெறும் கிருமிகளால் மனிதருக்கு தொற்றியவை அந்த நம்ம வந்து தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சு போலியோ ஒழிச்சுட்டோம் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஒழிச்சிட்டோம் ஆனா இன்னும் ஏன் எவ்வளவுக்கு மருந்து இல்ல இன்னும் ஏன் எய்ட்ஸுக்கு மருந்து இல்ல இன்னும் ஏன் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு மருந்து இல்ல இன்னும் ஏன் சார்ஸ் நோய்க்கு மெர்ஸ் நோய்க்கு ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஸ்பைன் ஃப்ளூக்கு இன்ஃபுளுயன்சாக்கு ஏன் இந்த நோய்களுக்கு எல்லாம் மருந்து இல்லைன்னா அவை ஸ்மால் பாக்ஸும் பெரிய அம்மையும் போலியோ வைரஸும் வெறும் கிருமிகளால் தொற்று ஏற்பட்டவை ஆனால் இந்த நோய்கள் விலங்கியல் நோய்கள் விலங்கிலிருந்து மனிதருக்கு தொற்றிய நோய்கள் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்பட்ட சீர்கேடுகளால் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் சங்கிலியில் ஏற்பட்ட அறுபடுதால் மனிதர்கள் தொற்றிய நோய்கள் அப்ப சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டை சரி செய்யாவிட்டால் இந்த நோய்களை கையாள்வது மிக மிக கடினமாக மாறிவிடும் நண்பர்கள் இதை நாம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் உலக உள்ள வைரலஜிஸ்ட் வந்து நுண்ணுயிராக என்ன சொல்றாங்க நான்கு முக்கியமான காரணம் சொல்றாங்க இதை போன்ற விலங்கியல் நோய்கள் வருவதற்கு இன்னைக்கு மனிதர்களுக்கு தொற்றக்கூடிய கிருமிகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களால் நோய்களில் அறுபது சதவீத நோய்கள் விலங்குகளிடமிருந்து மனிதருக்கு வரக்கூடிய விலங்குகளிடமிருந்து மனிதருக்கு வரக்கூடியது அறுபது சதவீத நோய்கள் ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த முப்பது முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலகட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் இதை போன்ற விலங்கியல் நோய்களால் உலகம் முழுவதும் மூணேகால் கோடி மக்கள் உயிரிழந்து உள்ளார்கள் இதை போன்ற விலங்கியல் நோய்களால் இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பெரிய அம்மைக்கும் சார்ஸுக்கும் கொரோனாக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த 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 வைரஸ் தொற்றுகள் எல்லாம் நேரடியாகவும் சில சமயம் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வரலாம் மனிதர்களுக்கு வரலாம் சில சமயம் இன்னொரு ஹோஸ்டுக்கு போய் ஓம் உயிர்களுக்கு போய் மனிதர்களுக்கு தொற்றும் பன்றிக்கு போய் பன்றிக்கு இருந்து மனிதர்களுக்கு வந்துருச்சு ஸ்மெர்ஸ் நோய் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் எப்படி வந்துச்சுன்னா பழந்தனி எவ்வாழ்ட்ட இருந்து ஒட்டகங்களுக்கு போய் ஒட்டகங்கள் நமக்கு வந்துச்சு இது இது வந்து சூழல் சங்கில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களால் மட்டுமே வரக்கூடிய நோய்கள் அதுக்கு அது உலகம் உள்ள நுண்ணுயிரார்கள் நான்கு முக்கியமான காரணங்கள் எது சொல்றாங்க முதல் காரணம் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் பிரைமரி ரீசன் ஹேபிடட் லாஸ் வாழ்விட அழிப்பு யாருடைய வாழ்விடம் வனவிலங்குட வாழ்விடம் எங்க எங்க வனவிலங்கு எங்க வாழும் காடுகள்ல வாழும் அந்த காட்டுல போய் நாம என்ன பண்றோம் டேம் கட்டுறோம் எட்டு வழி சாலை போடுறோம் எலக்ட்ரிக் லைன் போடுறோம் அனல் அணு மின் நீர் மின் நிலையங்கள் கட்டுறோம் சுரங்கங்கள் அமைக்கிறோம் காடுகளுக்குள்ள போய் சுரங்கங்கள் அமைக்கிறோம் மிகப்பெரிய அழிவு திட்டங்களை நாம் காடுகளுக்குள்ள போய் செய்ய 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 நமக்கும் அந்த வனவிலங்குக்குமான தொடர்பு அதிகமாகு இன்ட்ராக்சன் அதிகமாகுது சரி எப்ப அந்த நோய் தொற்றும் அது முக்கியமான காரணம் எப்ப எப்பெல்லாம் அந்த விலங்குகளுக்கு வனவிலங்குகளுக்கு அழுத்தம் ஏற்படுதோ ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுதோ இப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட்டா என்ன பண்ணுது டயபெட்டிஸ் வருது பிபி வருது இல்லாட்டி ஹார்ட் கார்டியாக் ப்ராப்ளம் வருது இல்ல ஏதோ பிரச்சனை வருது இல்லையா அதே மாதிரி அந்த வனவிலங்குகளுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் போதெல்லாம் அந்த வனங்களுக்கு அழுத்தம் ஏற்படும் போதெல்லாம் அந்த வனவிலங்குக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் எச்சல் மூலமாகவோ எச்சு எச்சில் மூலமாகவோ எச்சம் மூலமாகவோ இந்த வைரஸ்கள் பிற உயிர்களுக்கு தொற்றுகின்றன என்பதை நுண்ணுயிரார்கள் நிரூபித்துள்ளார்கள் அப்ப காடுகள் அழிப்பது மூலமா என்ன நடக்குது கொரோனா போன்ற தொற்று நோய்கள் அதிகமாக முக்கியமான காரணம் காடுகள் அழிக்கப்படுது ஏன் நாங்க வந்து இன்னைக்கு ஆரம்ப மத்திய அரசு அறிவித்த ஆத்ம நிர்பர் அபியானம் எதுக்கிறோம்னா மத்திய இந்தியாவில் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஹெக்டேர் காடுகளை அழித்து நிலக்கரி சுரங்கங்களும் பாக்சை சுரங்கமும் அமைக்க போறாங்க அதுதான் நாங்க எதுக்கிறோம் அப்ப இந்த காடுகளை காப்பாற்றுவதன் மூலமாக மட்டும்தான் இதை போன்ற விலங்கியல் நோய்கள் நம்மை தாக்காமல் நாம் மனித இனம் வாழ முடியும் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் அர்பனைசேஷன் அல்லது நகர்மயமாதல் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க இந்தியாவில் எங்க எங்கெல்லாம் வைரஸ் தொற்று அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க சென்னை மும்பை டெல்லி அகமதாபாத் தானே இந்த அந்த ஐந்து நகரங்களில் இந்தியாவின் வைரஸ் தொற்று நோயாளிகளில் அறுபது சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அமெரிக்காவில் உள்ள கொரோனா நோயாளிகளில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் நியூயார்க் நகரத்துல மட்டும் இருக்காங்க அப்ப அர்பனைசேஷன் ஏன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கோம் நோய் தொற்று யாருக்கு தெரியாது கிராமங்கள்ல வந்து ஒருத்தர் நோய் தொற்று வந்துச்சுன்னா வெளியே ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் உடனே வேப்பலை வச்சிருவாங்க ஸோ ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் அந்த வீடு ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த நகர்ப்புறங்களில் அது தெரியுது அது தெரியுது மிக மிக கடினமான விஷயம் ஸோ அர்பனைசேஷன் ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் ஹேபிடட் லாஸ் வாழ்விட அழிப்பு வனவிட வாழ்விட அழிப்பு டிஃபாரஸ்டேஷன் ரெண்டாவது செகண்ட் ரீசன் இஸ்
வுஹான்ல இருக்க அந்த வெட் மார்க்கெட் அந்த இதை போன்ற அருகி வரக்கூடிய விலங்கினங்கள் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ விற்கக்கூடிய அந்த மார்க்கெட் அந்த சந்தை ஒரு கள்ள சந்தை சட்டத்துக்கு புறமான சந்தை அதுல ஒரு பக்கம் பழந்தனி வவால்களையும் இன்னொரு பக்கம் அலுங்குகள் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்கோலின்ஸையும் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க ஆங்கிலத்துல பேங்கோலின்ஸும் ஒரு அது எறும்பு திண்ணியோட ஒரு வகை அது ஆன்டிட்டஸோட ஒரு 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 ஸ்பீசிஸ் அது அது அலுங்குன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அந்த அலுங்குகளும் வவால்களும் ரெண்டு பக்கத்துல கூட்டுல நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க கள்ளச்சந்தையில அப்ப அந்த பழந்தனி வவால்கிட்ட இருந்து அலுங்குகளுக்கு போய் அலுங்குகிட்ட இருந்து நமக்கு வந்ததாக இந்த கொரோனா பற்றி வந்து சொல்றாங்க அப்ப மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் இதை போன்ற வனவிலங்குகளை வேட்டையாடி கள்ளச்சந்தையில் நடைபெறக்கூடிய வணிகம் மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் இல்லீகல் வெட் மீட் ட்ரேட் அது மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் நான்காவது மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்ன நம் உடம்பில் இயல்பாக உள்ள ஏஎம்ஆர் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நோய் கிருமி எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு நம்ம உடம்பு இயல்பாவே இருக்கும் ஏதாவது நோய் கிருமி வந்து அதை தடுப்பதற்கான தடுப்பதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு வந்து உடம்புல ஏற்கனவே இருக்குது அது வந்து அந்த நோய் கிருமியை எதிர்த்து போராடி சண்டை போட்டு வெளியே தள்ளிடும் ஸோ அந்த ஏஎம்ஆர் சொல்லக்கூடிய ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நோய் கிருமி எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வலுவழுந்துகிட்டு இருக்குது வீக்கன் ஆகுது வீக்கன் ஆகுது வீக் ஆகுது ஏன் தெரியுமா வீக் ஆகுது நாம் தேவையில்லாமல் சாப்பிடக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் சேர்ந்து நம்ம ஏஎம்ஆர் வீக்கன் பண்ணிட்டே இருக்கு வீக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டுமல்ல நம்ம இப்ப இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் மீட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இப்ப உதாரணமா பிராய்லர் இருக்கு பிராய்லர் கோழி அந்த கோழி வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஒரு பண்ணையில இருக்கும் அந்த அந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோழிகளுக்கு நோய் வந்துடக்கூடாதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கோழிகளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் குரோத் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸ் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் கொடுப்பாங்க அப்ப குரோத் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் கொடுக்கப்பட்ட பிராய்லர் கோழிகளை நாம சாப்பிடுறது மூலமாக நமக்கு இயல்புல இருக்கக்கூடிய ஏஎம்ஆர் ஆன்டி மைக்ரோபைல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலும் வலுது அப்ப நான்கு காரணம் நம்ம இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் ஹேபிடேட் லாஸ் வாழ்விட அழிப்பு செகண்ட் ரீசன் இஸ் அர்பனைசேஷன் நகர்மயமாதல் தேர்ட் ரீசன் இஸ் மூன்றாவது காரணம் கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படும் வனவிலங்குகள் நான்காவது முக்கியமான காரணம் வீக்கனிங் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நோய் கிருமி எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலுவல் கொடுப்பது முக்கியமான காரணம் இது இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இனிமே நான் சொல்ல போறதுதான் ஆக பெரும் பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலகத்தின் தலை சிறந்த மருத்துவ ஆய்வுதல் லேண்ட்செட் அவங்க வந்து ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டாங்க அந்த ஆய்வறிக்கையோட டைட்டில் வந்து தலைப்பு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் காலநிலை மாற்றமும் பொது சுகாதாரமும் அந்த 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 அறிக்கையோட டைட்டில் டைட்டில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லிச்சுன்னா கடந்த நூத்தி ஐம்பது இரநூறு ஆண்டுகளாக சுகாதாரத்துறையில் மனித இனம் பெற்ற முன்னேற்றங்களை இல்லாமல் செய்துவிடும் காலநிலை மாற்றம் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் will undo will undo the progress that the humanity has achieved in terms of public health in the last 150 200 years abrin solitta enna solla padrasna or noy parappi or example undu kosu kosu undu or noy parappi noy kirimigalum noy parappigalum நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதமும் நோய் பரவும் விதமும் அதன் நோயின் தன்மையும் முழுவதுமாக மாறுபட போகிறது காலநிலை மாற்றத்தால் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆய்வறிக்கை வந்து சொல்லிச்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அறிக்கை நம்ம பூவலை நம்மளோட தொடர்பாக அறிக்கை போட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு என்ன வந்துச்சுன்னா ஐபிசிசி இன்டர் கவர்மெண்டல் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அது யாருனா உலகத்தில் உள்ள நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள் அந்த ஐநா சபையோட ஒரு அங்கம் ஐபிசிசி அந்த அது வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுச்சு என்ன வெளியிட்டுச்சுன்னா இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இன்னும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளே உள்ளனன்னு சொல்லி அந்த அறிக்கை வந்து சொல்லிச்சு அந்த ஏன்னா நாம் விளையாடக்கூடிய கார்பனின் அளவு மிக மிக அதிகமாகி இன்னைக்கு நம்மளுடைய இருத்தியலை கேள்விக்கு உட்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக காலநிலை மாற்றம் மாறி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த அறிக்கை சொல்லிச்சு வர ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளாராக நாம் விளையாடக்கூடிய கார்பன்ல ஐம்பது சதவீதத்தை குறைக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளாராக அதை நெட் ஜீரோ ஆக்கணும் நெட் ஜீரோனா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பெருங்கடல்கள் ஓஷன்ஸும் காடுகளும் எவ்வளவு கார்பனை வாங்கிக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க வெளியிட முடியும் அதான் நெட் ஜீரோன்னு சொல்லி அப்ப அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லிச்சுன்னா முக்கியமான அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லிச்சுன்னா துருவங்கள்ல இருக்கக்கூட
பண்டைய வைரஸ்களை பண்டைய நோய்களை அமைக்கி வச்சிருக்கு இப்ப பனி உருக உருக என்ன ஆகும்னா அந்த வைரஸ்கள் எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அவை இந்த இந்த மனித இடத்திற்கு எந்த மாதிரி நோய்களை தரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது என்ன செய்ய போது ancient virus families 33 over a family pala virus gal irukla 33 virus kuda kandichira idha enna challenge na enna sickle na nikke namak corona na eppadi varum theriyum moochu kulaya paadikum pechu moolamavo etsil moolamavo paravum so mask podukala na appadi namak theriyum aanal indha pande virus kudumbangal ellam namakkum indraya manidargalukkum andha virus ku sambandham illai adha yena ipo tibet la kandupidicha virus vandu 500 aandugalukku munbu irundhu பதினஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஆக்டிவா இருந்த வைரஸ் அன்று பெய்த பனி அந்த வைரஸ்களை அமைக்கி வச்சிருந்து இப்ப பனி உருக உருக கிளைமேட் சேஞ்சினால குளோபல் வார்மிங்னால பனி உருக உருக அந்த வைரஸ் எல்லாம் வெளியே வராமச்சு அப்ப இவை மனிதனிலிருந்துக்கு என்ன செய்ய போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது இந்த மனிதனிலிருந்து எந்த மாதிரியான சிக்கல்களை இதை போன்ற வைரஸ் நோய்களால் சந்திக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது அப்ப நண்பர்களே இந்த காலநிலை மாற்றம் என்பது இவ்வளவு நம்ம நினைச்சிருந்தோம் இப்ப நான் ஸ்பெசிபிக்கா கிளைமேட் சேஞ்ச் குள்ள போறேன் இவெல்லாம் நினைச்சிருந்தாங்க என்ன மக்கள் நினைச்சிருந்தாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து தீவிர புயல்கள் தீவிர வெள்ளம் தீவிர மழை பொழிவு தீவிர வறட்சி கடுமையான வறட்சி கடுமையான குளிர் இதுதான் கொண்டு வர நினைச்சாங்க ஆனால் காலநிலை மாற்றம் இப்போது ஒரு 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 கொள்ளை நோய்களையும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சு நீங்க கிராமத்துல போய் சொல்லுங்க இப்ப கேட்டு பாருங்க உங்க உடம்புக்கு காய்ச்சல் வருதுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க காய்ச்சல்னால உடம்போட வெப்பம் கூடும் பொழுது அந்த வெப்பத்தினாலே சில வைரஸ்கள் செத்து பெறும் சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் வெப்பம் வந்தாலே சில வைரஸ் செத்து பெறும் அதாவது டீஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஆனா இன்னைக்கு என்ன அது நம்ம உடம்புல டெம்பரேச்சர் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஆனா இன்னைக்கு உடம்புக்கு வெளியே இருக்க காலநிலை மாற்றமும் புவி வெப்பமயம் ஆதலும் குளோபல் வார்மிங்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் நம்ம உடம்புக்கு வெளியவே அதிகமான டெம்பரேச்சர் வச்சிருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் போகுது ஐம்பது டிகிரி போகுது சோ அப்ப வெளியவே வைரஸ்கள் வந்து இந்த அதிக வெப்பத்திற்கு பழகி போயிருக்கு அப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும்போது இன்னும் இலகுவான இன்னும் ஏதுவான இன்னும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து மோஸ்ட் டியூரபிள் டியூ கண்டியூசிவ் டெம்பரேச்சர் ஆக்க அந்த வைரஸ்கள் அந்த கண்டியூசிவ் டெம்பரேச்சரை பயன்படுத்தி அது மேலும் பல்கி பெருகு இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கொசு வருத்தி சொல்லு இருக்குல்ல நீங்க வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கொசு வந்துச்சுன்னா கொசு வருத்தி சொல்லு ஏற்றி அப்படிங்க ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு அந்த கொசு வருத்தி சுருள் மேலேயே கொசு டான்ஸ் ஆடுது ஏன்னா அந்த கொசு வருத்தி சுருள் கொசு வருத்தி சுருளுக்கு அந்த கொசு பழகி போயிருச்சு அதே மாதிரிதான் வெளியே இருக்க வைரஸ் வெளியே இருக்க வைரஸ் வந்து அதிகமான வெப்பத்துக்கு பழகி போயிருச்சு நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும்போது இன்னும் ஏது ஏதுவான வெப்பங்களை இன்னும் பல்கி பெருகுது அப்ப நமக்கு நம்ம கண்முன்ன உள்ள மிகப்பெரிய சவால் நீங்க நான் ஏன் இன்னைக்கு இந்த இணைய கருத்தகத்தை ரொம்ப முக்கியத்துவமானதா கருதுறேனா நீங்கள் எல்லோரும் கல்வியியல் கல்லூரியை சேர்ந்தவர்கள் அநேக பேர் நிறைய பேர் மற்றவங்க இருக்கீங்க ஆனா நிறைய பேர் அந்த கல்வியியல் கல்லூரி தான் நீங்க போய் மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர போறீங்க ஒரு 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 ஆசிரியரிடம் பேசுவது ஒரு ஆசிரியரிடம் பேசுவது ஒரு லட்சம் மாணவ மாணவர்கள் பேசுறது சமம் நீங்க எல்லாம் வகுப்புகளுக்கு போக போறீங்க நீங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ஸுக்கு போக போறீங்க கல்லூரிகளுக்கு போக போறீங்க அப்ப நீங்க உங்களுடைய வாழ்நாளில் லட்சக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளை நீங்க சந்திக்க போறீங்க அப்ப ஒரு ஆசிரியரிடம் பேசுவது ஒரு லட்சம் மாணவ மாணவம் பேசுறது சமம் அப்ப இந்த தரவுகளை நீங்கள் தயவு செய்து கொண்டு மாணவ மாணவம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கிய நோக்கம் இன்று நான் இந்த உரையின் மூலமாக ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நம்ம எவ்வளவு நினைச்சிருந்தோம் நீங்க ஏதோ நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் இந்த காலநிலை மாற்றம் வந்து ஆர்டிக்ல அண்டார்டிக்லாம் இருக்கு கிடையாது தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையில பிச்சாவரத்துல இருந்து நாகப்பட்டினம் உள்ள உள்ள அந்த கடற்கரையில டாக்டர் கார்கி ஐ ஐ யூனோ ஐ நோ யூ ஆர் யூ ஆர் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் டைம் ஐ சம் அப் ப்ராபர்லி இன் இங்கிலீஷ் ஆர் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ क्वेश्चंस இன் இங்கிலீஷ் சின்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் ஃப்ளோ இன் இன் தமிழ் ஐ ஐ வுட் லைக் டு finish it finish in tamil so please um, excuse me i will finish and we'll take your questions in english i can i can speak in that that's not an issue um சோ நம்ம அந்த பிச்சாவரத்துல இருந்து நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் உள்ள அந்த கடற்கரை பகுதியில மட்டும் அந்த அந்த பீச் அந்த சீ சீ ஷோர் மட்டும் ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பு கடற்கரை பேர் ஐயாயிரம் ஏக்கர் கடற்கரை பேர் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் உங்க தூத்துக்குடியில இருந்து பக்கத்துல மன்னார் வளைகுடா அந்த மன்னார் வளைகுடால முன்னாடி இருபத்தி ஒரு தீவு இருந்துச்சு இன்னைக்கு பத்தொன்பது தீவுல தான் இ
அப்ப நீங்க வந்து அங்க கொண்டு ஸ்டெர்லைட் வச்சு ஸ்டெர்லைட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் பெரிய சிக்கல்கள் தான் தூத்துக்குடி நகரமும் தமிழகம் சந்திக்கும் தமிழகத்தின் நிலப்பரப்புல தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லேண்ட் இஸ் கெட்டிங் டெசர்டிஃபைடு பாலைவனம் ஆகிட்டு இருக்கு பொப்பு செய்த நிலப்பரப்பு பாலைவனம் ஆதல்னா நீங்க ஏதோ மண்ணெல்லாம் வந்து குமிஞ்சிருக்கு அந்த பகுதி நினைக்காதீங்க சிலப்பதிகாரம் அழகா சொல்லுது குறிஞ்சியும் முல் குறிஞ்சியும் முல்லையும் மறுமையில் தெரிந்து பாலை என்பது ஒரு படிமம் கொள்ளுன்னு சொல்லுது அதாவது அதன் தன்மையை இழந்து பாலை என்பது ஒரு படிமம் கொள்ளுன்னு சொல்லி அந்த சிலப்பதிகாரம் சொல்லுது அப்ப தமிழ்நாட்டோட நிலப்பரப்புல தேர்ட்டி பர்சன்ட் நிலப்பரப்பு வந்து டெசர்டிஃபை ஆயிடுச்சு மேல திருவள்ளூர் மாவட்டம் இருந்து கீழே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு உள்ள சுற்றுச்சூழல் சிக்கல் இருக்கு அது கூடங்குளமா இருக்கட்டும் கல்பாகமாக இருக்கட்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆக இருக்கட்டும் தாரங்கதாரா கெமிக்கல்ஸா இருக்கட்டும் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களா இருக்கட்டும் நியூட்ரினோ திட்டமா இருக்கட்டும் எட்டு வெளிச்சார திட்டமா இருக்கட்டும் அஹ் கல்ப கடலூரிலும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வடசரையிலும் உள்ளிருக்கின்ற ரசாயன தொழிற்சாலையா இருக்கட்டும் இவை எல்லாம் தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சூழல் சிக்கலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம போன வருஷம் பயந்தோம் என்ன பயந்தோம் போன வருஷமா இந்த வருஷம் வந்துடக்கூடாதுன்னு பயந்தோம் ஆனா வந்துருச்சு போன வருஷம் வந்து ஃபானி புயல் உருவாகி இதுவரைக்கும் ஒரு புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா உருவாச்சுன்னா அது வந்து தீவிர புயல் அதி தீவிர புயல் ஆகி கரையை கடப்பதற்கு நாலுல இருந்து ஏழு நாள் தான் எடுத்துக்கும் ஆனா ஃபானி புயல் பதினோரு நாள் எடுத்துக்கிச்சு ஏன்னா காலநிலை மாற்றம் வந்து காற்றோட வேகத்தை குறைக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுன்னா தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பெருங்கடல்கள் ஓஷன்ஸ் வந்து தெர்மல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்ப நிறைய தண்ணி வந்து நீராவி ஆகும் அந்த நீராவி ஆகும் பொழுது வரக்கூடிய காற்று வந்து நீராவி அப்படியே கூட சேர்த்துக்கிட்டே வந்து பதினோரு நாள் கழித்து ஒடிசாவின் கடற்கரையை கடந்த பொழுது ஆடி தீர்த்தது நண்பர்கள் கொட்டி தீர்த்தது நல்ல வேலை எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன ஒரு ஒரு விஷயத்துல ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா நல்ல வேலை இந்த ஃபானி புயல் தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையை கடக்கவில்லை ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை அந்த ஃபானி புயல் கடந்ததுன்னா குறைஞ்சது பத்தாயிரம் பேர் நம்ம எழுதுறோம் ஏன்னா ஒடிசா ஒடிசாவில் அந்த பேரிடர் மேலாண்மை கட்டமைப்புகளை கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுல இருந்து அவைகள் அவர்கள் கட்டியமைத்ததால் ஒரே நாள்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அந்த அரசாங்கத்தால் பதினாலு லட்சம் மக்களை வெளியேற்ற முடிஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை தடுக்க முடிஞ்சது அரசாங்கம் இப்ப கொரோனா தொற்றுக்கு என்ன சொல்றோம் நீங்க சமூக இடைவெளியை கடைபிடிங்கன்னு சொல்றோம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கடைபிடிங்கன்னு சொல்றோம் ஆனா இப்ப வந்து நிர்சக்கா புயலும் ஒன்பன் புயலும் வந்துச்சு என்னாச்சு அப்ப அஞ்சு லட்சம் மக்களை மேற்கு வங்க மேற்கு வங்க அரசு வந்து வெளியேற்றியது அப்ப என்னாச்சு மேற்கு வங்க மக்கள் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வெளியேற்ற மக்கள் எப்படி சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கடைபிடிப்பாங்க ஒரு பக்கம் கொரோனா இன்னொரு பக்கம் புயல்கள் அதி தீவிர புயல்கள் கொரோனா பார்த்துட்டு இருக்கோம் புயலை பார்த்துருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா வெட்டுக்கிளி வருது அப்ப ட்ரிபிள் டிசாஸ்டர் ஆகுது அப்ப காலநிலை மாற்றம் என்பது இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியுள்ள நிலப்பரப்பாக இருக்குமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க போகின்ற விஷயம் நண்பர்களை நாம் தயவு செஞ்சு சொல்றோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்றேன் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து கூடுதலா கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கேன் கேள்வி பதிலுக்கு போறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து அண்டார்டிகால இருக்கின்ற பெண்குயின்கள் அந்த பெண்குயின்கள்ல வந்து எம்பரர் பெண்குயின்கள் எம்பரர் பெண்குயின்கள் தான் அடுத்த தலைமுறையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய பெண்குயின்கள் அவை எல்லாம் ஒரு பகுதிக்கு போய் இருபத்தி ஐயாயிரம் முப்பதாயிரம் பெண்குயின்கள் போகும் அவை எல்லாம் ஒரு பகுதிக்கு போய் அடுத்த தலைமுறையை ஈன்று எடுக்கும் அப்படி ஈன்று எடுக்கும் பொழுது அந்த குட்டிகள் அந்த அடுத்த தலைமுறை குட்டிகள் நீந்த கற்றுக்கொள்வது வரைக்கும் அந்த பெண்குயின்கள் தாய் பெண்குயின்கள் அங்கே அதை நீண்ட கற்றுக்கொள்ற பிறகு மறுபடியும் தங்களுடைய வாழ்விடங்களுக்கு திரும்பி வரும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் அப்படி அடுத்த தலைமுறையை ஈன்றெடுக்க சென்ற பெண்குயின்கள் ஈன்றெடுத்த உடன் அங்க அங்கிருக்கின்ற பணி உருகியதால் இருபத்தையாயிரம் பெண்குயின் குட்டிகள் இறந்து போயின நண்பர் இறந்து போயிடுச்சு அதன் பிறகு பெண்குயின்கள் எல்லோரும் எல்லாரும் சேர்ந்து அடுத்த தலைமுறை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து விட்டதாக நாங்கள் சந்தேகிக்கிறோம் சொல்லி லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தை ஆய்வு செய்யும் ஒரு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஒரு உயிரினம் அடுத்த தலைமுறையை பெற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை என்று முடிவெடுத்து விட்டது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் நமக்கு எல்லாம் ஒரு திமிர் இருக்கு இந்த மனித மனித இனத்துக்கு ஒரு திமிர் இருக்கு நாம தான் ஆல்பா ஸ்பீசிஸ் கிடையாது நண்பர்களே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எண்பது லட்சம் உயிரினங்களில் நீங்களும் நாமளும் ஒரு உயிர் அவ்வளவுதான் நாம ஒரு உயிர் அவ்வளவுதான் இந்த சலிமலை அவர்கள் அழகா சொல்வார் இந்தியாவின் பறவைய மனிதன் சர சலிமலை அழகா சொ
ஆனால் அடிப்படையில் நாம் சுற்றுச்சூழல் குறித்து காலநிலை மாற்றம் குறித்து கவலைப்படவில்லை எனில் அக்கறைப்படவில்லை எனில் நாம் வேற எந்த வேலை செய்வதற்குமான தேவையும் இங்கு இல்லாமல் போய்விடும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை அந்த உண்மை நம் முகத்தில் அறைந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றன ஃபானி புயலும் கஜா புயலும் ஒக்கி புயலும் தானே புயலும் சென்னை வெள்ளமும் கொரோனா கொள்ளை நோயும் அச்சுறுத்தி முகத்தில் அடித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன தயவு செஞ்சு பிடிச்சோம் நம்மளை மூஞ்சில் அடித்து சொல்லுது இந்த விஷயங்கள் நீ திருந்து 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 திருந்துன்னு சொல்லுது நமக்கு என்ன நான் வந்து ஒரு ஒரு உங்களோட அச்சமுற்றுவதற்கான விஷயத்தை சொல்லவே இல்லை நான் ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பு போச்சு முப்பது சதவீதம் சதவீதம் தமிழக நிலம் பலவீனமாக அச்சமுற்றுவதற்கான சொல்லுவேன் ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும் நமக்கு தேவை இன்றைய தேவை நாம் சூழல் குறித்து கொஞ்சம் அக்கறையும் நிறைய செயல்பாடுகளும் வேண்டும் என்று நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு கதை மட்டும் நான் வந்து சொல்லி முடிச்சிடுறேன் வாங்காரி மாத்தாய் அவங்க யாருன்னா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் ஆப்பிரிக்க பெண்மணி வாங்காரி மாத்தாய் அவங்க நோபல் பரிசு வாங்குற வரைக்கும் இந்த உலகத்திற்கு யாரு வாங்காரி மாத்தாயின்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது அவங்க நோபல் பரிசு வாங்க போறாங்க வாங்கிட்டு வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்தவனே அங்க இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் அவங்க கண்ணு அவங்க நிக்கிறாங்க அவங்க வந்து நீ யாரு தாயின்னு கேக்குறாங்க இப்ப நான் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் சுந்தர்ராஜன் நான் பூவுலகி நண்பர்கள் எங்க ஊர் வந்து சங்கர் கோயில் பக்கம் முள்ளிக்குளம் ஒரு கிராமம் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனா வாங்காரி மாத்தாய் இல்லையா அவங்க அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க என்ன கதை தெரியுமா ஒரு காடு தீப்பற்றி எரியுது அந்த காடு தீப்பற்றி எரியும் பொழுது அங்க இருக்கின்ற யானை சிங்கம் புலி பெரிய பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் படுத்து சும்மா உறங்கிட்டு ஒரே ஒரு தேன்சிட்டு ஹம்மிங் பேர்ட் அந்த ஹம்மிங் பேர்ட் மட்டும் பக்கத்துல இருக்க நீர்நிலைக்கு போய் அதோட சின்ன அழகுல ஒரு சொட்டு தண்ணி கொண்டு வந்து தீ மேல ஊத்துது ஒரு தடவை அல்ல போகுது தண்ணி எடுக்குது ஊத்துது போகுது தண்ணி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ச்சியாக கொஞ்ச நேரம் கழிச்ச உடனே ஒரு முயல் குட்டி அந்த ஹம்மிங் பேர்ட கூப்பிட்டு நீ லூசா நீயே ஒரு யானை எவ்வளவு பெரிய யானை அது துப்பிக்க தண்ணி எடுத்து வந்து அணைச்சா ஒரு விஷயத்துல அணைச்சிடலாம் தீய சிங்கம் தண்ணி எடுத்து இருந்தா அணைச்சிடலாம் புலி தண்ணி இருந்தா அணைச்சிடலாம் நீ இம்மா துண்டு ஹம்மிங் பேர்ட் இம்மா துண்டு தேன்சிட்டு உன்னால என்ன செய்ய முடியும் கட்டுச்சான் அந்த முயல் அந்த ஹம்மிங் பேர்ட பார்த்து அது ஹம்மிங் பேர்ட் பரிசோதிச்சான் என்னால எதை செய்ய முடியுமோ எவ்வளவு காலம் செய்ய முடியுமோ எவ்வளவு சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அதுவரை நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த ஹம்மிங் பேர்ட் சொல்லிச்சான் இந்த கதையை கேட்ட மற்ற விலங்குகள்லாம் வந்து ஒன்றாக இணைந்து தண்ணியை கொண்டு போய் காட்டு தீ அணைச்சுதான் இந்த உலகத்தின் ஹம்மிங் பேர்டாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன் சொல்லி வாங்காரி மாத்தை சொன்னாங்க நண்பர்களே நாம் எல்லோரும் ஹம்மிங் பேர்டுகளாக மாற வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் காலநிலை மாற்றம் என்பது நாம் நம்முடைய இறுத்தியிலே கேள்விக்குட்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் அதை எதிர்கொண்டு அதை கையாண்டு அதை தடுத்து அதன் அதன் விளைவுகளை மட்டுப்படுத்துவது தான் இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் தலைத்து வாழ்வதற்கான ஒரே ஒரு வழியாக இருக்கும் என்று கூறி இந்த தருணத்தில் இந்த விஷயங்கள் குறித்து பேசுவதற்காக இப்படிப்பட்ட இணைய கருத்தகத்தை ஒருங்கிணைத்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் ஆசிரியர் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நான் இருகரம் குப்பி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கேள்வியில் இருந்தா வந்து கேட்கலாம் அருமையான ஒரு நிகழ்வினை நாம இப்போது கண்டுகொண்டிருக்கிறோம் ஐயா அதாவது ஒரு கேள்வி உள்ளது முனைவர் சுபத்ரா அவர்கள் வந்து நமக்கு நம்ம இடையே கேட்க ஆசைப்படுறாங்க அதாவது இப்போ இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில நம்ம இந்த சூழ்நிலை வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓவர் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது அவங்களுடைய கருத்து இல்லையா மக்கள் மனித மனிதனுடைய அந்த பாப்புலேஷன் கூடுதலும் வந்து வந்து ஒரு இயற்கையான ப்ராசஸ் தானே அப்போ எதிர்க்க இந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம காடுகளையும் அழிக்காமல் சூழ்நிலையை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு இந்த என்ன வழி வேற என்ன வழி இருக்கிறது இது வந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷன் கூடுறதும் ஒரு இயற்கையான ப்ராசஸ் தானேன்றது அவங்களுடைய கேள்வி இது எப்படி நீ இதுல இருந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறது அதாவது இன்றைக்கு நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சூழல் சிக்கல்களுக்கு மனித எண்ணிக்கை பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை பெருக்க வந்து ஒரு காரணமே கிடையாது ஏன்னா காந்தி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு தி வேர்ல்ட் ஹஸ் காட் இனஃப் ரிசோர்சஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன்ஸ் நீட் பட் நாட் எனிபடி கிரீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லாருடைய தேவைக்கும் இந்த உலகத்துல வளம் இருக்கு ஆனால் யாருடைய ஆசைக்கும் வந்து இங்க வளம் கிடையாது ஸோ த வேர்ல்ட் ஹஸ் காட் இனஃப் ரிசோர்சஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரிபடி நீட் நாட் எனி ஒன்ஸ் கிரீன் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுதான் நான் வந்து பதில் சொல்ல முடியும் மக்கள் தொ
இந்த இந்த வளங்கள் வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட மக்களிடம் போய் குவிஞ்சிருக்கு இப்ப உதாரணமா நான் சொல்றேன் வளம்னா எல்லாத்துக்குமே சொல்லலாம் இப்ப சென்னையில வந்து பீனிக்ஸ் மால் ஒரு மால் இருக்கு அந்த மால் வந்து ஆஹ் ஒரு மணி நேரத்திற்கு வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் யூனிட் மின்சாரத்தை வந்து கன்சியூம் பண்ணும் பயன்படும் இப்ப எங்க கிராமம் இருக்கு இந்த சங்கரவேல் பக்கத்துல அந்த கிராமத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் யூனிட் மின்சாரம் போகும் அப்ப எங்க கிராமத்திற்கு பன்னிரெண்டு நாளைக்கு தேவைப்படக்கூடிய மின்சாரத்தை அந்த பீனிக்ஸ் மால் வந்து ஒரு மணி நேரத்துல பயன்படுத்தும் இது எப்படி நீங்க வளர்ச்சின்னு சொல்லுங்க யாருக்கு வேணும் பீனிக்ஸ் மால் யாருக்கு வேணும் நீங்க மால் பீனிக்ஸ் மால் வேணும்னா நீங்க வந்து மேல போய் சோலார வச்சு நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க எதுக்கு இடிந்தகரை மக்களும் தூத்துக்குடி மக்களும் கஷ்டப்பட்டு அனல் மின்யாயத்தை பயன்படுத்தி அனல் மின்சாரத்தை தயாரிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்ப வந்து ஒருபோதும் மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை கட்டுப்படுத்தணும் மக்கள் தொகையை வந்து கட்டுப்பாடா வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு எந்த செகண்ட் தான் கிடையாது வி ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் பாப்புலேஷன் குரோத் அதெல்லாம் செகண்ட் தாட்டே கிடையாது ஆனா அதை காரணம் சொல்லிட்டு இந்த அரசுகளும் பெருநிறுவனங்களும் அளிக்கக்கூடிய கொள்ளை இருக்குல்ல அளிக்கக்கூடிய இயற்கை சீற்றங்கள் இயற்கையை அளிக்கக்கூடிய அழிச்சாட்டைகள் இருக்குல்ல அதே நான் வந்து தப்பித்து போகிறது விட முடியாது so population is not an issue it only is the resources are getting accumulated with a few people it only certain certain number of people idha mukhyamana kaaranam paakku yes sir குடிமக்கள் அமைதியா போறது நாம என்ன வச்சுக்கோம்னா நமக்கு வந்து பொதுவா நம்ம வந்து ஒரு 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 விஷயம் இருக்குது என்ன விஷயம்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் பயன்படுத்தல நாம வந்து கோக் பெப்சி குடிக்கல நாம வந்து மின்சாரம் சீக்கிரமா பயன்படுத்துறோம் நாம வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றோம் ஓரளவுக்கு அப்படின்னா போதும் அது நமக்கு வந்து என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா வாழ்றோம் இருக்கும் கிடையாது அது முக்கியம் நான் இல்லைன்னு சொல்றேன் அஸ் அ இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் நீங்க வந்து ஆனால் நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் ஆகும் அதே நேரத்துல ஒரு சோசியல் ஹியூமன் பீயிங் ஆகும் இருக்கீங்க ஒரு சமூக குடிமகனா இருக்கீங்க அந்த சோசியல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து அரசும் பெருநிறுவனமும் கொண்டுடக்கூடிய சூழலுக்கு எதிரான திட்டங்களுக்கு எதிராக நீங்க எவ்வளவு குரல் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க நம்ம எல்லாம் வீட்டுல நம்ம எல்லாம் ஜாலியா இருக்கோம் இல்லையா அப்ப அரசுக்கு என்ன கவலை ஸ்டெர்லைட் வந்து திருப்பி திருப்பியும் திறப்பாங்க ஸ்டெர்லைட் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடுவாங்க துப்பாக்கி சூழல் நடத்துவாங்க ஏன்னா நம்மளை போன்ற சாதாரண காமன் பப்ளிக் அமைதியா போறோம் சோ இங்க இங்க வந்து ஒரு இருநூத்தி எண்பது பேர் நீங்க இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு முடிவு பண்ணுங்க எல்லாரும் இருநூத்தி எண்பது பேரும் எல்லாரும் நிறைய பேர் சோசியல் மீடியால இருப்பீங்க பேஸ்புக்லயோ ட்விட்டர்லயோ இன்ஸ்டாகிராம்ல இருப்பீங்க இல்லையா எல்லாரும் தினம் தினம் ஒரு போஸ்ட் போடுவீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு வீடியோ போடுவீங்க இல்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் போடுவீங்க இல்ல ஒரு மீம்ஸ் போடுவீங்க ஏதோ போடுவீங்க இல்லையா அதுல ஒன்னாவது வந்து சூழல் சார்ந்து போடுங்க ஒரே ஒரு போஸ்ட் டெய்லி நீங்க இருநூத்தி ஐம்பது பேர் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களே போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்ப சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக மீத்தேன் ஹைட்ரோகாமிக்கு எதிராக கூடங்குளத்துக்கு எதிராக நியூட்ரினத்துக்கு எதிராக கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி நீங்க போட்டே இருக்குன்னா அந்த விஷயம் அரசுக்கு போகும் ஓ அப்ப வந்து இந்த மக்கள்கிட்ட வந்து பத்தி விழிப்புணர்வு இருக்கு அது அந்த விழிப்புணர்வு வந்து நாம வந்து உதாசீனப்படுத்த முடியாது சொல்லி மக்கள்கிட்ட போகும் சோ அரசுகளை நிர்பத்து நிர்ப நம்ம பேரா அங்க திட்டமே கொண்டு வராங்க டெமோக்ரஸி என்ன பை த பீப்புள் தான் ஆனா அப்படி எனக்கு தானே கிட்ட இல்லை ஏன்னா பீப்புள் ஆர் கீப்பிங் சைலண்ட் பீப்புள் ஆர் கீப்பிங் குவாய்ட் சோ அதனால நம்ம கிட்ட தான் வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை நாம வந்து எதிர்த்து குரல் எடுத்து கூட நம்முடைய நம்முடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்காத வரைக்கும் அரசுகளுக்கு வந்து இதை இதை போன்ற விஷயங்கள் போய் சேரவே சேராது சோ அதனால வந்து நாம வந்து நம்மளதான் வந்து சொல்லணும் சோ வி லாக் டு பி கேர்ஃபுல் விஜிலண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அட் தி லார்ஜ் கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் அட் ட்ரைங் டு பிரிங் இன் இன்னொரு கேள்வி சீனாவில் இருந்து வரும் நிறுவனங்களால் நம் நாட்டின் இயற்கை வளங்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது இல்ல சீனால இருந்து வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் எந்த மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் வைக்க போறாங்க சீனால இருந்து வர விடுமா அரசாங்கம் அதெல்லாம் எனக்கு வந்து தெரியல சீனால இருந்து வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் எப்படிப்பட்ட நிறுவனங்கள் நம்முடைய இயற்கை வளங்களை எடுத்து அவர்கள் தயாரித்து அவர்கள் நாட்டுக்கு கொண்டு போக போறாங்க இப்ப ஸ்டெர்லைட் இருக்கிறனா காப்பர் ஸ்லாக் வந்து ஆஸ்திரேலியா இருந
ஏன்னா ஆசிரியர் அளவுபடமாட்டாங்க காப்பர் ஸ்லாக் வச்சு காப்பர் ஸ்மெல்டர் போடுறதுக்கு அங்கெல்லாம் சுற்றுச்சூழல் விதிகள் பயங்கர கடுமையாக இருக்கு நீங்க அந்த விதிகளுக்கு வச்சு அந்த ஆலையை இயக்குவதற்கு உங்களுக்கு லட்சம் கோடிகள் செலவாகும் அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாடு மாதிரி தூத்துக்குடி மாதிரி நகரங்களை கொண்டு வந்து அந்த சாலைகள் அந்த தொழிற்சாலைகளை அமைச்சுட்டு அங்கிருந்து ஆசிரியர் வந்து காப்பர் ஸ்லாக கொண்டு வந்து இங்க வந்து ஸ்மெல்ட் பண்ணி உருக்கி பயோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையில இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதமான உற்பத்தி பொருட்கள் எக்ஸ்போர்ட் தான் ஆச்சு நாற்பது பர்சன்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் எக்ஸ்போர்ட் தான் ஆச்சு சோ அப்ப வந்து எந்த மாதிரியான தொழிற்சாலை எந்த மாதிரியான எந்த மாதிரியான வளங்களை பயன்படுத்த போது அதை பொறுத்தா நாம வந்து சொல்ல முடியும் நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலயே தெரியும் அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் இத மாதிரி நாம வந்து நிலக்கரியும் பெட்ரோலியும் எடுத்து பியூயல் புதை படிம எரிபொருள் அதை எடுத்து எரிச்சோம்னா இந்த அலி வளிமண்டலத்துல அட்மாஸ்பியர் வந்து கார்பன் அதிகமாகி கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்கும்னு சொல்லி நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல தெரியும் அங்க இருக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் அவங்க ஏன் வந்து எதுக்கு சொல்லக்கூடாதுல விஞ்ஞானிகளுக்கு அதை பத்தி நான் கவலை இல்லை அது வந்து அரசு சொல்றதை கேட்கணும் அல்லது இவங்க சொல்றதை அரசு செய்வைக்கணும் அணுகுண்டு செஞ்சது ஒரு விஞ்ஞானிகள் அணுகுண்டுக்கான மூல மூல கோட்பாடு இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அதை கண்டுபிடிச்சது ஆல்பர்ட் எங்கிஸ்டின் தானே அப்ப விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் புனிதமானவர்கள் நாம் அழைக்க போய் தான் நமக்குள்ள பிரச்சனை விஞ்ஞானிகள் நல்லவங்க நல்ல நல்ல நிறைய நல்ல விஞ்ஞானிகள் இருக்கா நம்ம இருக்கிற ஆனால் இவ எல்லா எந்த எத்தனை எத்தனை விஞ்ஞானிகள் வந்து வேலையை விட்டு போயிருக்காங்க தெரியுமா அமெரிக்காவில அணுகுண்டு செய்யறதுக்காக வேலையை விட்டு போன வேலையை விட்டு விட்டு போன விஞ்ஞானிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்ப அந்த அறம் சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கேள்வி விஞ்ஞானிகள் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கதுக்கே நம்ம சரின்னு சொன்ன அவசியம் இல்லை விஞ்ஞானிகள் சரியா தான் சொல்லுவாங்க அதை நம்ம ஒன்னா டிபேட் பண்ணணும் எங்க கிட்டே வந்து எவ்வளவு சண்டை கொடுக்காங்க கூடங்குளம் இல்லைனா பவர் கிடைக்காது நியூட்ரன் இல்லைனா சயின்ஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகாது நான் சொன்னேன் கூடங்குளம் இல்லையா பவர் பவர் வாங்க எத்தனை வழியும் நாங்க சொல்லுவோம் 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 சோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்க ஒரு நீங்க நேரு ஒரு காலத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல ஐம்பதுகள்ல வந்து பக்ராவும் பக்ரானங்களும் ஹிரா குட்டு தான் டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியான்னு சொன்னாரு பக்ரானங்களும் ஹிரா குட் டேம்ஸ் தான் புதிய இந்தியாவின் கோயில்கள்னு சொன்னாரு அந்த புதிய இந்தியாவின் கோயில்கள் இன்னைக்கு வந்து கட்ட முடியுமா என்ன இன்னைக்கு யாராவது உலக முழுக்க ஐயாயிரம் அணைகளை ஒவ்வொரு வருஷம் உடைக்கிறாங்க டீகமிஷன் பண்றாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐயாயிரம் பெரிய அணைகள் வந்து உடைக்கிறாங்க ஏன்னா நதிகள் கடல்ல போய் சேர்வது என்பது இயற்கையின் விதி அது இயற்கை இயற்கை நமக்கான விதியாக அமைத்துள்ளது அப்ப வந்து இன்னை 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 இன்னைக்கு வந்து நாம் கேட்க முக்கியமான விஷயம் என்பது இந்த சூழல் சார்ந்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து காலநிலை மாற்றம் சார்ந்து எத்தனை விஞ்ஞானிகள் இது குறித்து பேசுகிறார்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் அக்கறைப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தான் நமக்கு வந்து முக்கியமுடைய இதை போன்றவர்கள் பத்தி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது நான் ஒவ்வொரு பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லி கணக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப உதாரணமா ஒரு கார் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த காருக்குரிய அஞ்சு டயர் அப்ப அந்த அஞ்சு டயரை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு ரப்பர் மரம் தேவைப்படும் அந்த ரப்பர் மரத்தை விளைவிப்பதற்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் அந்த காருக்குரிய பெயிண்ட் அந்த பெயிண்டை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் அந்த காருக்குரிய ஸ்டீல் அதை தயாரிப்பதற்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் உங்களுடைய ஜீன்ஸ் பேண்ட்னா ஜீன்ஸ் பேண்ட் தயாரிக்கிறது எவ்வளவு தண்ணி ஆகும் இது எல்லாவற்றையும் கணக்கிட்டு ஒவ்வொரு பொருளுக்குமாக இவ்வளவு வெர்ச்சுவல் வாட்டர் மரைனின்னு சொல்லி கணக்கு வச்சிருக்காங்க இப்ப உதாரணமா ஒரு கார்னா நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி ஆகும் ஆனா நீங்க நம்ம அவ்வளவு பணம் கொடுத்தா வாங்குறோம் இப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹுண்டாய் நிறுவனம் வந்து சென்னை துறைமுகத்துல இருந்து ஐந்து லட்சம் கார்களை உற்பத்தி ஏற்றுமதி செய்து சொல்றாங்களே அது பெருமையா என்ன அப்ப அஞ்சு லட்சம் கார் என்று நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி அவ்வளவு தண்ணி ஏற்றுமதி பண்றாங்க ஏன் அமெரிக்காவிலேயோ இல்லாட்டி யூரோப்பாலேயோ ஏன் வந்து உள்ளாடைகளையும் தோல் தோல் தொழில்கள் தோல் பொருள்களையும் செய்ய முடியல அப்படின்னா சூழலுக்கு சீர்கிறாங்க அதனாலதான் ஆம்பூர் மானியம்பாடிக்கும் திருப்பூருக்கும் வந்து உள்ளாடைய தொழிற்சாலைகளும் ஆம்பூர் மானியம்பாடியில தோல் தொழிற்சாலையும் போடுறாங்க போட்டு அவங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ஷூ செய்யறதுக்கு பதினாறாம் லிட்டர் தண்ணி ஆகும் ஒரு உள்ளாடை செய்யறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி ஆகும் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியல நமக்கு எல்லாம் அவை எல்லாம் வளர்ச்சி திட்டங்களாக வைக்கப்பட்டு நம்முடைய மூளையை வந்து பதிவு வச்சிட்டாங்க இவெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வளர்ச்சி திட்டங்கள் சோ அதனால வந்து
அப்ப இந்த மறைநீர் வந்து நீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கவனப்படுத்த வேண்டிய விஷயத்துல மறைநீர் வந்து வருது நாங்களும் சேர்ந்து நிறைய தமிழக வாழ்வுமை கட்சி பல்வேறு அமைப்புகள் வந்து முன்னெடுத்தாங்க இப்ப நடுவில் வந்து ஹைகோர்ட் வந்து ஸ்டே கொடுத்திருக்காங்க அதான் நான் சொல்றேன் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து அந்த ஆலைகளுக்கு எதிராக நாம் போராடுவது இன்னொன்னு வந்து நாம எல்லாம் முடிவு எடுத்து நாளையில இருந்து நாம யாருமே தமிழ்நாட்டுல ஏழரை கோடி மக்களும் போக்கு பெப்சி குறிக்க மாட்டோம் ஃபேன்டா மெரண்டா குறிக்க மாட்டோம் மவுண்டன் டியூ எல்லாம் குறிக்க மாட்டோம் தம்ஸ் அப் எல்லாம் குறிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துனா அவையும் தயாரிக்க போறான் அது போடுவோம் நம்ம வந்து அது போய் போராடுவோம் அவங்க அவங்க ஆலைகளுக்கு எதிராக போராடுறோம் நம்ம வந்து வழக்கு போடுறோம் நாம வந்து ஜெயிக்கிறோம் நாம வந்து அடி வாங்குறோம் அதெல்லாம் வேற அது நடக்கட்டும் அது சைட் பைசா நடக்கட்டும் ஆனால் நாம எல்லோரும் இங்க இருக்கு ஆயிரம் லட்சமாக கூடி நம்ம எல்லோரும் முடிவெடுத்து இந்த மாதிரி இனிமேல் நாம யாரும் போக்கு பிப்சி எல்லாம் பிடிக்க மாட்டா அப்படின்னு முடிவு எடுத்து அவையும் தயாரிக்க போறாங்க தயாரிக்க போறது இல்லையா சோ அப்ப ரெண்டு விதமா இருக்கும் நாம வந்து தொழிற்சாலைக்கு எதிராக போராட்டத்தையும் நடத்தணும் நாம் வந்து தனிப்பட்ட நபர்களாக நாம வந்து இதே போன்ற குளிர் வாகனங்களை வந்து பயன்படுத்தாதவர்களாகவும் நாம வந்து இருக்கணும் அதுதான் இதுக்கான தீர்வாக இருக்கணும் இங்க வந்து எம்பவர் சங்கர் எல்லாம் தோழர் சுந்தரராஜன் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு கல நிலவரத்தை ரொம்ப அருமையா அவருடைய அவருடைய பாணியில வந்து மிக அருமையா தமிழ்ல சொல்லியிருக்காரு குறிப்பா தென் தமிழகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்க அமைச்சிருக்காங்க அவர் நமது எனது சொந்த மாவட்டமான திருநெல்வேலி மண்ணின் பயந்தர் என்பதிலே நாம் எல்லாம் பெருமை கொள்கிறோம் என்ன பொறுத்தவரை நான் வந்து தோழர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப சமீபத்துல நெய்வேலியில நடந்த அந்த விபத்தை ஒட்டி நான் வந்து சமீபத்துல முதல்வருக்கு ஒரு கடி அழியிருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏறக்குறைய மிகப்பெரிய அழிவுக்கு அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த அனல் மண் நிலையா மிகப்பெரிய பாதிப்பு எதிர்காலத்திலே ஏற்படுத்த போகிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனா அதற்கு முன்பாக பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் என்கிற அடிப்படையில உடனடியாக எல்லா அனல் மண் நிலையத்தையும் ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை அனுப்பியிருக்கோம் அரசுக்கு பூலகி நண்பர்கள் சார்பாக தோழர வந்து இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போய் ஏன்னா வந்து இவ்வளவு பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அரசாங்கம் வந்து நஷ்டஈடு கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு புறம் ஆனா அதற்கு முன்னால இத வந்து எல்லா தொழிற்சாலைகளையும் ஒரு அது வந்து அந்த கட்டமைப்பு வசதி சரியா இருக்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியா இருக்கா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சரியா இருக்கா என்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை இறங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை நாங்க விடுத்திருக்கோம் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் தமிழக அரசுக்கும் அது சுரு பூளை நண்பர்கள் போன்ற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பதற்கு அதை முன்னெடுக்கணும்னு நான் தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்கள் சார்பாக உங்களை அன்போட கேட்டுக்கிறேன் நன்றி நன்றி தோ சக்கர அவர்கள் அதாவது ஏற்கனவே நெய்வேலியை ஒட்டி நாம் வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பூளை என்னோட ஃபேஸ்புக்ல இருக்கும் ட்விட்டர்ல இருக்கும் வெப்சைட்ல இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இதுக்கு நெய்வேலியில வந்து மூணாவது சுரங்கம் அமைக்கின்ற பணிகள்ல வந்து அரசு தீவிரமா இருக்கு அதை எடுத்து நாங்க அங்க இருக்கின்ற கிராம மக்களையும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே மாதிரி தூத்துக்குடியும் அப்படித்தான் தூத்துக்குடி வந்து தூத்துக்குடியும் கடலூரும் போபால் இன் ஸ்லோ மோஷனே சொல்லலாம் போபால்ல ஒரே நாள் இரவுல விஷவாயு விபத்து கசிஞ்சு இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் உயிர்ந்தார்கள் ஆஹ் தூத்துக்குடியிலையும் கடலூர்லயும் தினம் தினம் அந்த காற்று மாசுபாட்டால் மற்ற பொல்யூஷனால மக்கள் வந்து செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாகிறாங்க அதான் வித்தியாசம் போபால் இன் ஸ்லோ மோஷனே சொல்லலாம் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லிட்ட கருத்து வந்து ஏற்புடையதான் ஆஹ் பூல என்பது அது குறித்து ஒரு அறிக்கையை போட்டிருக்கோம் முதலமைச்சருக்கும் அதாவது லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸும் பண்ணலாம் கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அது அது முழுமையாக இறுதியாகவில்லை ஆஹ் அது குறித்த தரவுகளை வந்து நாம் வந்து முகநூல்லையும் ட்விட்டர்லயும் வந்து தெரிவிப்போம் நீங்க பூல நம்ம ஃபேஸ்புக்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதனால நீங்க வந்து அதுல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் தொடர்ச்சியா நிச்சயமாக அது குறித்து தூத்துக்குடி கடலூர் போன்ற விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து ஆஹ் ஏதாவது ஒரு விடிவு காலம் விடிவு வர வரைக்கும் நிச்சயமாக தொடர்ந்து போராடுவோம் என்பதை நான் வந்து உறுதியா சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி
Uh, good evening. So this is just a summary of uh, uh, what I spoke uh, in Tamil. Uh, climate change is is questioning the existence of uh, humanity and other people. Uh, climate change is not a, not yet another yet another crisis. It's a it's a question of our existence. It is questioning our mere existence. Uh, we were thinking that climate change will bring in uh, extreme climate events like um, storms. Uh, Floods, drought, cold, we were thinking that. But climate change will also bring pandemics like Corona. Uh, as I said, uh, the main reason for uh, Corona is uh, deforestation. Because um, uh, Corona SARS-CoV-2 virus is a family of Corona. And uh, it is a zoonotic virus. Zoonotic virus means viruses which spreads from wild animals. Whereas uh, polio and uh, smallpox are plain pathogens. They are just mere viruses. But whereas uh, diseases like Ebola, SARS, HIV, MERS, Nipah are all zoonotic diseases. So wh why do this uh, uh, zoonotic diseases occur? Or when do they occur? When we try to destroy the habitats of wild animals. Like for example, host, the, the viruses are in these wild animals. So they live in uh, forest. So what we do, we go and go into the forest, destroy the forest land, build the dams, uh, lay roads, electric lines, mines, anything, whatever we want to do, we are doing it. So the uh, wild animals are losing their habitats. So since they lose their habitats, they are under severe stress. So whenever these wild animals are under severe stress, the zoonotic spillover happens. Spillover is, a, spillover is when the virus spreads to the other hosts or other human beings, either by saliva or through by excreta, the virus spreads. So, like when we are, when we get stressed, we get diabetes, we get blood pressure, we get we get cardiac problems, right? Same way when zoonot when the animals get stressed because of their habitat loss, they they get this zoonotic spillover where the spillover of viruses happen. So, this is a primary reason for uh, zoonotic diseases like corona. Second is urbanization. Uh, today, if you count uh, the number of corona patients in India, five major cities will be there. Chennai, Delhi, Mumbai, Ahmedabad, and Thane. These five cities have 60% of India's corona positive patients. In US, about 35% of corona positive patients are in New York alone. So urbanization is the second uh, important reason. The third important reason is uh, illegal uh, wet meat trade. Like people hunt for uh, hunt wild animals. Uh, or for, for medicine or for uh, 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 eating. So they hunt these wild animals. So that is the third main reason. And the fourth main reason is weakening of AMR, which is antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance is um, uh, uh, immunity system that fights against pathogens. So when, when a pathogen at, uh, attacks human beings, this antimicrobial system fights, fights that and destroys them. Because we take more antibiotics, overuse and abuse, both uh, abuse of antibiotics, our AMR, our antimicrobial resistance is getting weakened. And also industrialized meat production, for example, uh, broiler chickens are being grown in large numbers in farms. They are also fed with antibiotics and growth stimulators so that the chickens don't get uh, diseases. So, so this... Uh, chicken that we take has got antibiotics and also growth stimulators. So again, these are the reasons, these are the reasons for weakening of AMR. So the four major reasons for zoonotic diseases like Corona to spread this uh, habitat loss, urbanization, uh, illegal
said that climate change and health itself. Uh, snow in the so we are not able to hear what is said. Still are. Hello? Yeah, sorry, some disturbance in my internet. So uh, okay. this ancient virus are very new to us. Today's humanity may not know what this ancient viruses will do to humanity. We may not know. So this is a challenge. And all these days we have been thinking that the extreme climate events will only be brought by climate change. No, my dear friends, it is only, it is again, along with the extreme climate events, we will get pandemics like Corona. And uh, Jan Lipkin, a famous virologist, has said a few weeks back, the world has not seen the peak of corona yet. Plus, corona is nothing compared to the pandemic studies that are going to strike the humanity in the near future because of climate change. That's what uh, Jan Lipkin said a few weeks back since corona started. So friends, climate change is not just another crisis. It's not yet another crisis. It is a crisis that questions our mere existence. So we'll have to come out. We'll have to face it we'll have to mitigate it we'll have to control it we'll have to uh, uh, we'll have to work together to face this uh, disaster of uh, climate change which is threatening the uh, mere existence of uh, many species i think in that way this uh, internet conference would have definitely helped to kindle a debate among various constituents about climate change and its effects thank you for this Nandri, Nandri, Tru Tola Sundarajan or Kale. Hungary Pala in Kelvi Halaki, Armuyaka Vedakam Kodati, Vidipuna Vier Pati Adaki. Nam Ipodi, Kartarang in Iridi Katatirki Vandulum. Am, I the Kartarang in Iridi Agatan Irkime Taira, Namas Sutu Chudra Padaka Kodi, a sail bottle in Tuokama Hamayum, Inichia Maha and Rodi Uden, Nandri Ray Vadanga, Emma the Kaluri Sutu Chudra Kadaka, Purpasri. திருமதி <laughs> Tola Sunda Rajan, who will like in Anbargal Avagalak, Yam Kaluri Sarbil, Walter Kalim, Manakan Kalim, Nandri Yim, Kerry with Polygrain. In a valil, in a la Kartakalipagin the Pola, Tundu Holai, Tuna Nurkum Yam, Anamal Kaluri Sailor, Sir Murida and Avagalukum, Machum Mudalver, Muneva Jaisha Sharimla Avagalukum, Yam Manamar and Andre Kerry with Polygrain. Arvatodanum, Purma Yudanum, Nangal Narati, a Palakarta Rangilum. Number the Irtia Kelly Kuria Kum Kalhela Macham Pachia, Ine Karta Ringel Pangacha, Anevercum in Kaluri Sarbil, Manamar and Ray Terry with Polygrain. In the Ine Karta and a Yerpa Seda, 
முனைவர் சூரியகலா அவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் சுதாகுமாரி அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு கருத்து பரிமாற்ற நிகழ்வில் சந்திப்போம் என்று கூறி என் நன்றி உரையை முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி